Et de tout le monde. Hello, hello. Ça n'est pas une unboxing. Ce, quoi que ça y ressemble, ce, ce n'est pas euh, une review. Quoique, on pourrait appeler ça une review. Je vous présente ma magnifique cafetière Dolce Gusto que j'ai reçu en cadeau. cadeau pour la tester bah oui je l'ai eu au mois de décembre l'entour de noël euh, malheureusement cette magnifique cafetière qui fait du très bon café voilà. qui fait du très très bon café euh, en soi euh, très cher ouais, c'est cher mais c'est du magnifique café et eh bien depuis hier madame c'est hier, hein Oui. Madame ne veut plus marcher. Elle ne veut plus marcher. Elle ne veut plus fonctionner. Ma magnifique... Euh... Magnifique euh, Dolce Gusto ne veut plus fonctionner. Alors, j'ai essayé tout un tas de trucs. Donc, comme... Je vais par ici. Regardez. Ah, attendez. J'enlève ça. Comme ici. Je ne sais pas si on voit... Vous voyez un petit truc au-dessus là Ici. On passe un petit fil de fer dedans qui est fourni. Hein, euh, je sais pas. Ça, c'est fourni avec. Donc vous le passez en dessous pour enlever le calcaire. Pour enlever le calcaire. Et donc euh, voilà. Elle est censée fonctionner, mais elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je vais... Ça marche pas. Ça marche pas. Je l'ai détartré. Là, j'ai mis du détartrant. Là, il y a des tâches parce que c'est des, des résidus de café. Hein. Ce n'est pas... Euh, crade, c'est du café. Voilà. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Alors, j'ai essayé de, de joindre... Euh, le service euh, après-vente euh, de chez Gusto, euh, magnifique cafetière hein, qui faisait du très bon café. J'aurais pu vous en faire un unboxing, un, un démonstration, review, etc. Mais ça ne marche pas. Ah, ça marche plus. Ça marche plus du tout. Euh, au bout d'une heure, je la remets en route et ça fait un petit bruit, mais ça ne dure pas. Alors, ça me ferait mal de euh, jeter cette cafetière. J'éteins. De la jeter. Parce que euh, des cafetières comme ça, ça coûte quand même cher. 80 euros. Oui. 80 euros. Mais elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Donc... Non, non, la pub, ça siffle. Ça fait... Non, mais la pub, c'est la pub. Hein. Mais en fait, euh, ces choses-là, le calcaire, même avec une bonne eau, le calcaire s'incruste dedans. Et je l'ai utilisé euh, pratiquement à fond pendant bah, depuis, euh, depuis Noël, en fait, enfin avant, avant Noël. Et ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Euh, voilà. Je ne sais pas si on va entendre un petit bruit. Alors, ils ont conseillé de faire ça. Tac. Remettre le socle. Par des bulles. Il faut que ça fasse des bulles. Ça fait des bulles, un petit peu, pas beaucoup, mais ça ne marche pas. Voilà, aucun bruit. Voilà, je voulais vous montrer. Donc, c'est une magnifique cafetière Dolce Gusto. Dolce Gusto Next Café Krups. Next Café Krups. Mais euh, ça ne marche pas. Alors, euh, s'il y a des gens d'entre vous euh, qui savent comment faire, parce qu'après euh, des tartrages et le petit goupillot là, qui rentre dedans, là, euh, ça ne marche toujours pas. Alors, ils disent qu'il faut mettre <rire> ce compartiment-là. Désolé, j'ai pas fait mon vernis. Ce compartiment-là qui sert à mettre les capsules avec euh, ça qui est fourni. Bah, je vais tester. J'ai essayé plusieurs fois, hein, mais... Parce qu'apparemment, quand il n'y a rien dedans, ça ne peut pas fonctionner. 
Eh bien non, il n'y a même pas un petit bruit. Moi, j'ai séduit par des gentiments à cette cafetière, hein, parce que je l'aime bien. Elle fait du très bon café. Mais, euh, puis ça manque son café. Hein. On peut faire plein de choses avec du chocolat, du café, du thé. Mais ça ne veut pas, ça ne fonctionne plus. Voilà. Ben, me voilà bien embêtée. J'ai cru entendre un petit bruit. Même pas. Donc, si ça remarche, miracle, je ferai une démonstration. Mais là, je ne peux pas. Voilà, ça ne fait rien. Donc oui, une cafetière comme ça qui coûte cher. Euh, J'ai voulu détartrer, mais ça ne marche pas. Il faut peut-être attendre. Je verrai bien. Donc voilà, voilà. C'était une vidéo par rapport à ma euh, cafetière euh, Nescafé Dolce Gusto que j'avais euh, reçu de d'un site de test je l'avais testé et elle marchait très très bien jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu'à hier voilà s'il y a des gens d'entre vous qui ont eu le même souci dites moi s'il y a des solutions pour ça parce que moi ça m'embête un petit peu quand même alors ils disent il faut mettre en position des tartrages alors essayer hein. C'est pas cette position là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Voilà, apparemment ça c'est une position d'étartrage Pareil ça ne marche pas J'ai un petit peu bougé l'intérieur, voir il euh, y a un petit, un petit plastique là ah, Ici mais euh, ça change vraiment pas grand chose en fait. Ça fait le but, mais. Ouais, il faut attendre. En tout cas, c'est une magnifique cafetière. Je l'aime beaucoup. Mais. Euh... Désolé pour le bordel. Hein. Mais. Euh... Ça ne fonctionne plus. Bon, J'espère que ça remarchera. Enfin, que ça refonctionnera. Parce que vraiment. Si je l'avais acheté dans le commerce, moi. Ça m'aurait coûté ah, entre 70 et 150 euros euh, selon les, les, les moments de promotion. Parce que des fois c'est plus cher, des fois c'est moins cher. Voilà, j'ai mis le petit verre, on verra par la suite. Donc, hop. Je vais essayer de la mettre à vide. De toute façon, même... Ah, une goutte, j'ai entendu une goutte. <rire> une goutte voilà et non ça c'est position chaud position froid et non ça ne marche pas donc voilà, voilà. c'était ma petite review par rapport à la Dolce Gusto qui ne marche plus voilà, je, je suis désolée, je suis désolée de ne pas avoir pu vous la montrer en train de marcher, mais c'est pas le cas. Et, enfin c'est plus moi pour moi, hein. je suis désolée parce que euh, j'ai des cafés, des cafés en rab. J'avais euh, ces cafés là, expresso, extra crème, ah, ces cafés là. Il ah, y en avait quand même pas mal dedans. Ah, encore tout ça. J'ai acheté euh, tout ça. Il y a pas mal de café. Mais on ne peut pas. Ça ne veut pas marcher. Alors, voilà, voilà. La suite pour de prochaines aventures. Merci beaucoup. Nescafé Dolce Gusto. Euh, voilà, voilà. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et surtout, si vous avez une de chez Gusto comme ça, surtout euh, des tartrées là très 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 souvent. Parce que moi je ne l'ai pas fait. Je me disais je vais attendre un peu. Ça fait deux mois que je l'ai. Elle ne marche déjà plus. Voilà. Voilà, voilà.